。好了，等明儿一早一出宫，朕就摇身一变，变成钦差大臣龙三了。哼，哎，我看到皇上给自己下了道圣旨，封自己是钦差大臣，我突然想到了一个人。想起谁了？嗯，我不能说。少装可怜，没有外人在的时候，你的嘴上从来都是不把门的。那我说了，我想到了前朝著名的正德皇帝，他当时封自己为威武大将军，后来不停的给自己加封，直到最后自己篡了自己的位。你居然拿朕和正德那个昏君比！看看看看看看看，生气了吧？小心眼儿！我只是突然想到了这个典故，就是想在肚子里腹诽一下。本来我不想说的啊，是你让我说的。你看，说完你就生气。正德这个皇帝啊，从来就没有认清身为皇帝的职责，他只是把皇帝当成了一个游戏，而把天下的人都当成游戏的筹码。他是朕的前车之鉴。朕是绝对不会效仿他的。嗯，朕写了这道圣旨，只是为了出宫查案方便。是是是是是，我的龙小弟是天底下最好的皇上，是个圣人，是个天子。那个正德就是个糊涂虫，他连给我的龙小弟提鞋的份都不配，是不是啊？这话听着舒坦。嗯，千穿万穿，马屁不穿。<笑>哎呀，在这宫里啊，只有你和朕敢这么调笑。本来朕想到书剑命在旦夕，秦要是又不知道被谁给劫走了，朕的心情很是沉重。没想到跟你说笑两句，心情就轻松了下来。好了，有了这道圣旨，又有了这个如朕亲临的金牌，应该足以应付出宫以后的一切状况了。我来帮你保管。那那可不行，你连自己都能弄丢了，我可不能把这个圣旨和金牌交给你这大马虎保管。看不起人是不是？在宫里你罩着我，但是出了宫以后，就是我罩着你了。哼哼，吹，使劲吹啊！大金条吹牛不上税。给我，给我，给我。那当然了，紫禁城不过就是一个人工雕琢的弹丸之地，哪儿比得上这自然风光、秀丽景色呀、啊？哎，这是什么呀？嗯，这个呀，这个是新娘回门，是民间的风俗。嗯。现在你知道了吧？外面的大千世界啊，可比你的紫禁城里面有趣多了。嗯，真确实是大开眼界了。不过啊，咱们可不能只顾着观光，还得抓紧赶路。这舒总兵的伤势极重，随时有可能不治，朕得赶着见他最后一面。错错错了，你出了紫禁城就不能老说朕了，得说我。啊、哦，对，朕，嗯，说习惯了，一时改不过来。你当时冒充龙三侍卫骗我的时候，怎么谎话变得那么溜啊？也没见你说漏过啊。其实我当时也说漏嘴过，只不过呢，被我自己圆回来了，没发现而已。某些人啊，自诩聪明，其实笨得要死。反正这笔账我一直会记着的。好啊，那老大永远记着，小弟我也永远记着。吕日，吕，前方路已坍塌，可能需要另辟路径。原来是这样啊！那好，你们两个人分头探查。这，这，这，这。啊！哎，那个不是纳赛吗
他们都乔装打扮成侍卫，一前一后的干嘛呀？索陀，精选了三十个大内高手在暗中保护我，我不许他们靠得太近，以免引人注意暴露身份。所以啊，就把他们分成了三组，一组在前探路，一组殿、啊、后。嗯，果然安排的妥当啊。索图以前只是被鳌拜打压的太狠了，所以不得不韬光养晦。其实啊，他还是挺有能力，对朕很忠心的。嗯。是。主子，前行三十里非常安全，并无异常。嗯。只是前方有一座石桥，数月前被山洪给冲塌了，所以现在我们要绕行百里外的另一座石桥。绕行百里？是啊。既然这石桥是数月前就坍塌了，为何一直没有修复？呃，这个，这个，看这地界，应该还没有出顺天府的管辖区吧？哦，这顺天府印是干什么吃的？哦，可能他们现在缺乏经费吧？缺乏经费？啊，前阵子就有不少大臣上折子弹劾，说这个顺天府印干国泰，上个月借着给他老娘过七十大寿。光是纯金打造的观音大石像就收了十几尊，现在轮到为百姓铺路修桥，他就没钱了。他少修一座桥不打紧，可所有的行人就必须绕行百里，百姓们的不便，在他眼里就这么微不足道吗？是啊，主子，主子息怒。主子啊，别生气了，这出宫一路上啊，肯定会碰到很多宫里见不到的奇奇怪怪的事情。你要是每件都生气，得生气到什么时候去啊？不如这样吧。你看啊，我把这条路上的每一件事都记录在册，等回京以后慢慢的处置，怎么样？是吧，索大人？是啊，是啊，世叔姑娘说的是啊，主子。<笑>也只能如此了。事有缓急，待我先见过书简以后，回京了之后，再行处置吧。嗯。出发。啊，这主子，来，我们走。撤，撤。六师傅，有什么急事需要现在商量？索图跟李公公服侍康熙小姐去了，很快就回来，我们要抓紧时间了。太子，机会难得，你看我们要不要在半路上把康熙？啊，不行！为什么不行？欢儿，你别忘了你的身份，我们和康熙势不两立，不共戴天的仇敌。我知道啊，但是你别忘了。索图现在还带着三十个大内高手呢。那三十个大内高手，我和太子倾城三个人足以对付。而你和康熙同乘一车，若是由你出手偷袭的话，索图他们根本就来不及救火。我，让我出手？不行，我下不了那个手。你下不了手也得下。卓哥哥。刘师傅，康熙暂时还杀不得。为什么？你不是说，康熙聪慧博学又很勤政，是我之大敌吗？是。但我们要推翻的是大清朝廷，而不是康熙一人。就算我们把康熙杀了，这清廷也会又换一个爱新觉罗氏的子孙来做皇帝。这天下还是大清的天下，对于我们光复大明的大业，并无实质性的帮助。而且，那样的话。我们的身份就会暴露。此前大家冒着生命危险才打开的局面，就前功尽弃了。嗯。但如果我们帮助康熙完成此次微服出巡，我们就可以进一步取得他的信任。到那个时候，我们就有机会在戒备森严的紫禁城里找到铜像，也就有机会挑起康熙和吴三桂的进一步内斗，让他们两败俱伤。这，才是光复我大明的上策。是啊是啊，六师傅，我刚才说的就是这个意思。但是朱哥哥比我说的明白吗？师傅，我也赞成大师兄的策略。只有找到铜匣，取出了宝藏，我们才有实力，聚合全天下，光复大明的力量，组建一支强大的军队，才能完成大业。
，六师傅，你别怪薛姐姐嘛。我知道，你们一心想着为梅花门牺牲的几百口人报仇，可正是因为这样，咱们才更要顾全大局啊，对吧？师傅，既然你们三个都反对，我也无话可说了。去听太子的吧。我现在最担心的是，如果书剑真的被救活了，倾城此去与他相见，万一被他识破，倾城乃是冒名顶替，后果不堪设想。事已至此，担心也无用。也只能随机应变了。嗯，不过我觉得，书剑受了这么重的伤，未必能瞧出破绽。嗯，薛姐姐说的对。哎，朱哥哥，趁着康熙还没回来，你陪我去小河边洗洗手呗。好，走。朱哥哥，快！哇，朱哥哥。朱哥哥，你可真厉害，说服了六师傅，让他不再刺杀龙小弟。我不愿意杀他，是权衡局势，从大局着想。但你呢？你不愿意杀他，只怕无关大局，是出于私心吧？哪儿来的什么私心啊？不是私心，那就是私情了。环妹，你对男女之事十分懵懂。我担心你跟他相处久了，你对他的感情，连你自己都没有察觉。朱哥哥，你说什么呢？我对他，我对他的感觉，他就是皇上啊。我只是不想失去一个全天下最有权势的小弟罢了。跟你想的完全不是一回事。真的吗？当然是真的了。亏咱俩还从小一起长大呢，这么点默契都没有啊。好吧，那我暂且相信你吧。嗯，不过如果有一天，让我发现你骗了，我就改变主意，亲手杀了他。嗯，朱哥哥，你现在这样的眼神好恐怖啊！朱哥哥，你现在这样的眼神好恐怖啊！嗯，有人来了。老大，你洗个手怎么洗这么久啊？龙小弟，你过来啊！这的水可凉了。别光顾着玩了，书剑伤得那么重，恐怕撑不了几天了。咱们还是赶紧赶路吧。知道了。周子，咱们走吧。之前在宫里处处小心，步步为营，都不敢喝我的野山葡萄酒。酒，来吧！哇，好爽！花妹
，花妹，开门啊，花妹！热死我了，哇，好热！花妹，花妹，怎么了？你准是喝醉了。以前就有这样的毛病，喜欢喝酒，偏偏呢，酒量又不行，没喝几杯就醉了，一醉就会旁若无人的且歌且舞。肯定啊，这在宫里面憋坏了，这出宫啊，就跟撒了花的马似的。花儿，花妹，开门！花儿，花妹，花儿，花妹。一个春秋半解释，江上之月，桥上。简直是不成体统！花儿，别唱了，快进去。可是我还想唱歌呢。嗯、呃，我唱歌好听吗？好听。再来一个。<笑>我手上这对坠子就当个天堂，如果你能让我兄弟高兴的话，<笑>它就是你的了。好，好，哎，对了，如果这个耳坠您不喜欢，簪子也不喜欢，这还有金镯子哟。下来，姑娘，下来，这个就给你。快快快，把梯子搬过来，快快快。来，下来，来下来，别唱了，快进去，进去。都喜欢听我唱歌，对吧？对。再来一个。来，姑娘，也给你戴上。伸出手来，嗯，金镯子，我才不要什么金镯子呢，不要。这个不喜欢呢，没事儿，也还有杨志毅的镯子呢。花妹，给我下来！哎哎哎哎哎哎，小心，小心老爷。谁啊？谁啊？你呀、啊，好大的胆子，敢搅爷的好事儿，你哪来的？搅你好事怎么？啊！你再动我一下，我动你怎么了？找死啊你！啊！你、啊！哦！主子！哦！你怎么了？住手！展开，展开。哎、怎么回事啊，老杨？这还是个高手呢，<笑>吃瘪了吧？啊，咱们是来办正事的，没必要节外生枝，争风吃醋。你看，走吧，啊，此言差矣，兄弟，现在不是争风吃醋的事儿了，嗯，是我面子的事儿，我要让他们知道这是谁的地盘，谁才是王法，爷就是王法。醒了之后，看着，看我怎么罚你！好，哎呦，公子，公子，呃，多有得罪。我不知道这姑娘是您的丫头，要不，您把她让给我，我给您一千两银子。我，我出两千两。我出三千两。滚！嗯，那塞，咱们走了。嗯嗯，一欢，哎呦，你可算醒了。嗯，来，过来擦把脸，喝杯茶吧。嗯。徐姐姐，嗯，我昨天，我昨天是不是喝多酒了？我没闹什么笑话吧？你昨天醉的是一塌糊涂
你都不知道啊，你都耍酒疯了呢。啊，不是吧？当然是真的。你走出了房间，又唱又跳的，引来了好多人围观，还有人要竞价买你，可把主子跟大师兄气坏了，主子还跟人家打了一架呢。所以啊，你以后别再喝那么多酒了。嗯、啊、嗯。啊！肉香肉甜的冰糖醋。二位，龙小弟，主子。哎，周哥。找学姐姐。这个龙小弟跟猪哥哥都太小气了，只不过喝多酒没干什么，一直不理我，至于吗？你呀，你还好意思抱怨？皇上这次微服私访，本就不想惊动任何人，你却闹出这么大的动静。皇上长这么大，大概是第一次为一个女人跟人打架。她是什么身份啊？连尊贵都不顾了，她心里当然气了。至于大师兄，你本就是她从小定亲的未婚妻，她心里肯定更气了。关键是我不知道那个野生葡萄酒后劲儿那么大，哎，喝的时候甜甜的，结果喝下去一会儿脑子就一片空白，什么都不知道。关儿。你平时任性妄为也就罢了，怎么在这个特殊时刻也不知道检点一下？你知不知道，昨天晚上我们大家有多担心你？万一你醉酒后一不小心泄露了大家的身份怎么办？还好你昨天晚上只是唱歌跳舞耍酒疯，没有说错话，不然这段时间我们所有人的苦心经营全都白费。哦，花儿知错了，以后再也不贪杯了。大帅。衣服让他们去把马喂一喂，然后你再安排几个人四周警戒一下。这。救救救救救！嗯，你干嘛不理我呀？以前是谁说的？无论我做了让你多不开心的事儿，你也不会不开心，也不会不理我的。如果说话不算数的话，那你就是小狗。少来这一套！你不是早就把我们小时候的情谊抛在脑后了吗？猪哥哥，你怎么又说这种话呀？你永远都是我的猪哥哥，我也永远都是你的欢妹妹。行了，你看，你看，笑起来多好看！你刚才那样丑死了。你呀、啊，就知道我心软。好欺负、哦！对，四师傅有急事召唤，但是如果我这个时候离开，势必会引起康熙和左土的怀疑。要不这样吧，我去。如果康熙跟左土问起来，你就说，我因为你们都不理我，跟你们耍性子。好，快去快回。嗯。学艺不精，还敢偷偷溜出古去，害得四师傅整天担心你。啊，太子呢？哦，他这会儿行动不方便。四师傅怎么了？是不是发生什么事儿了？书剑的女儿舒婉心，她逃走了。啊！四师傅，啊，四师傅，什么事儿？舒姑娘的心疼病犯了。走，快。舒姑娘，师傅，我的心疼病犯了
，求您救救我呀，救救我！心疼病，啊，要紧吗？严重，如果不救我，我会没命的。求您，赶紧找范神医救救我吧。当时你义父不在谷中，我又不能违反规矩，把谷外的郎中带回谷中，我就只好驾马车，连夜带着舒婉心去谷外找郎中。撤！撤！哎，叶师傅，叶师傅，我肚子疼，让我下去，我要去方便一下。啊，叶师傅，我肚子疼。咦！哎呀，哎呀，啊！谢谢叶师傅。哎呀！没想到，他趁机逃跑了。这舒婉心出身于官宦之家，又不会武功，他是怎么从你手中逃走的？你知道的，四师傅有些迂腐，把男女大防看得很重。他一个女孩子家，要走得远远的去方便，我也不便跟着去查看。等我发现异常，赶紧去追，已经来不及了。你知道的，你四师傅是旱鸭子，不会游泳。那舒婉心呢？她不会被淹死了吧？她虽然不会武功，但毕竟出身将门，不像普通的官宦人家女子那般娇弱。而且她从小长在江边，水性很好。当初晋王把她交给我看管时，曾把记载着她的背景资料也给过我，可我这还是被她装病时可怜的样子给骗了。没想到她借机会逃跑了。完了完了完了，这下完了。这舒婉心要是去报官的话，那六师傅和雪姐姐全都暴露了。说来也奇怪，这舒婉心逃跑一个月了，官府那边居然毫无动静。舒婉心没报官吗？我们也想不明白她没有报官的原因。但是，他极可能已回山西老家去找他父亲舒建了。据陌生他们传来的消息，舒建现在伤得很重，但吊着一口气，估计是想见他女儿最后一面。幸好到今天，舒婉心还未曾出现。哎呀，这下可完了！你说这康熙要去见舒建，这如果舒建真的跟舒婉心见上了，那咱们全都暴露了。你们几个孩子潜伏宫中，出生入死，四师傅连这点小事都没办好。四师傅，您别这样说嘛，事情已经发生了，就别责怪自己了。这样，我先回去把这个情况告诉朱哥哥，还有六师傅，大家一起商量一下对策吧。好，现在呀，你们就想办法拖延时间，让康熙晚点去见舒剑。我这边也抓紧时间去找舒婉心，最好赶在他们父女相见之前把她找到，重新带回明珠谷。嗯。李太医，索大人啊，这世叔姑娘怎么不见了？啊，她呀，她看我跟主子都不理她，觉得没趣，就赌气跑了。哼，是吗？那这样的话，我们是不是应该让人去找找他？哎，不用找，这丫头的脾气啊，我了解，她就是故意使个小性子。这会儿啊，不知道在哪个林子里等着我们去找她呢，咱们就偏不去找她。她觉得自己这招不起作用了，自然就回来了。啊，是吗？没想到世叔姑娘这么小孩子心性啊。哎呀，不过这天色不早了，主子又急着赶路。恐怕他这么耽搁时间，主子会不高兴的。这样吧，我们先走，他回来发现我们不在了，自然会跟上来的。那可不行，主子虽然着急赶路，可更担心世叔姑娘的安危。如果我们这样把他丢下走了，主子是不会答应的。也是啊。哎呀，你说他这跑哪儿去了呢？哎，对了，师傅，我忘了问你了。我们谷中排查内奸排查的怎么样了？啊，咱这明珠谷中啊，有三百多户人家，八百多人口，都是大明时逃进谷中避难的。这些人来自五湖四海，身份十分复杂，一时很难查出。
。其实那个内奸，跟我交过几次手，虽然他蒙着面，而且声音也做了变音，但是他的武功套路我感觉很熟悉。你，你居然和他交手了？嗯，就你那三脚猫功夫，也敢去抓内奸呢？哎呀，四师傅，看你的大惊小怪的样子，我这不好好的吗？我有事就站不到你面前了。我只是觉得，这个内奸好几次跟我交手都可以杀了我，但他都手下留情，而且他的武功套路我那么熟悉，我有种预感，他一定是古里的人，说不定还和我们很熟。四师傅，你一定要把这个情况告诉我爹，还有各位师长，大家好好想想谁最有这个可能。好，我一定抓高金王。但你以后千万不要再逞能了。我膝下没有女儿，只有陌生一个儿子，在我心里，我一直拿你当亲闺女看待。你若有什么意外，我一定会很伤心的。知道了，知道了，四师傅，你放心吧。虽然我别的武功学的最差，但是我轻功好啊。实在不行，我就嗯，先逃命呗。<笑>光复大明的大业虽然很重要，但在四师傅心中，你们这些孩子的性命。更重要，四师傅，所有的师傅都认为光复大明是最重要的，也只有你了，最疼我们这些小辈。不说了，我得赶紧走了。好。嗯。左图，啊，主子，一欢还没回来。是啊，这一欢姑娘还没有回来，我们要不要派人去找一找？不用找了，真是胡闹。我回来了，主子。哎呦，一欢姑娘，主子担心你的安全呢。左大人，这边请。哦，好，主子，告退了。老小弟，你还生气啊？你不理我吗？你不理我，从现在开始呢，到山西有几百里路，那你打算一路上都不理我了吗？龙小弟，龙小弟，怎么办啊？我的龙小弟不理我了，怎么办呢？怎么办呢？怎么办？怎么办？怎么办呢？那好吧，离婚，你可知罪？奴婢治罪，那我问你，犯了什么罪啊？奴婢犯了贪吃罪、贪玩罪、贪杯罪。那你打算怎么赎罪啊？嗯，奴婢给主子唱首歌吧。如果主子笑了的话，就当原谅奴婢了，好不好？好吧，那你先唱来听听。好的，我现在就给您唱。嘻嘻嘻。离婚，你给我听着。你以后要是再跳舞给别的男人看，或者让别的男人看到你除了脸和手以外的地方，我我饶不了你。哦
知道了。过路要交什么钱啊？要想过关，先交税钱。哦，税钱怎么不走了？厨子，这军爷说了，他要收您的过路钱啊。<笑>哎呀，过路钱，你们天天在这充。这位军爷，你这收的什么钱？关口要道，过往商旅。一律上交税钱两调。可我们不是商人，为什么还要交税费？不管你是做什么的，只要从我这路口过，就得交钱。这大清立国三十余年，怎么没有听过这样的规矩？少给我啰嗦！哎，干嘛？干嘛？哼，看你像个贵公子模样，两调钱拿不出来，不想出钱就别从我这过。好，这钱我出。不过你得告诉我，是谁让你们在这收钱的？这是我们知县大人的命令，你还想怎么着？董小蝶，这一个小小的知县就敢巧立名目胡乱收费，再大点的官可了得呀！哎，回去告诉你们大人，就说他头上那顶乌纱帽很快就要保不住了，知道吗？我们知县大人，朝廷里有人，就你们，算哪根葱啊？我们，我们算。行了，咱先别说了，别耽误了主子的正事儿啊！哎，把钱拿过来。这次出巡，看来真是出对了。给钱，走。哎，你们呀，真的不知道什么叫王法。朕自入山西以来，一路所见，民多疾苦，而各地方官各自为政。朕一日行百余里，竟连遇三处关口。巧立名目收取税费，过往商旅都被迫缴纳所谓道路修补款项，贪污之风可见一斑。念及民生之苦，朕实不能寐。老大，都记下来了吗？放心吧，全记下来了。你觉得我能算是一个好皇帝吗？你啊，马马虎虎吧。你你别生气啊！你之前跟我说的，让我在你面前不能说假话，只能说真话的。要是你以前这么说的话，可能我还会不高兴。但是现在我不会了。你说的对，我确实只是一个马马虎虎的皇帝。离一个好皇帝还差得远呢，差得远呢。天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。
叶师弟呢？哦，他有点事耽搁了，要晚点才到。这就是那一号金钥匙。嗯，这是我从吴应奇押送的永历帝遗物当中找到的。只有义父才能辨别这把金钥匙的真假。但义父回明珠谷清查内奸去了，下月才会回京城和我碰头。这把金钥匙，先交给我保管。嗯。就在我得手的第二天，吴应奇就将永历帝的遗物交给书剑保管了。那书剑直接当着我们的面，找出那把金钥匙，挂在自己镜上，贴身保管。只怕书剑做梦也想不到，他拼死保护的这把金钥匙，居然是一把假钥匙。遇到劫匪的时候，你们也在这儿，可有发现什么线索？那帮劫匪很有可能是吴三桂派来的。在出事的头一天晚上，吴三桂派人悄悄找到了吴应奇，紧接着第二天，书剑就遇刺了。石青红率着手下假作抵抗，我和叶十弟自然也不会真的出力。书剑虽然是个好将领，精通兵法。却武功平平。在出事的头一天晚上，吴三桂派人悄悄找到了吴应奇。父王命你连夜快马赶来，有何急事？王爷问二公子，在永历帝的遗物中，可否见过一把金钥匙？有。卑职奉王爷之命，请二公子立刻将金钥匙交给卑职，用这把假的金钥匙调包。太迟了，我所押运的东西，在昨日已经全部交由山西总兵书剑。那书剑一见面，二话没说就当着我们面，直接把这把金钥匙找出来贴身收藏。据说他是奉了皇上的密旨，亲自护送这把金钥匙进京，面朝皇上。坏了，没想到我一只快马加鞭日夜兼程，还是晚了一步。朝廷为何会如此看重这把金钥匙？一开始父王也并不看重。可为何又突然派你索贿？卑职也只是奉命行事，别的什么也不知道。二公子若有疑问，待回到滇都之后，亲自问王爷吧。那现在怎么办？来之前，王爷已经做好了各种打算，要卑职无论如何把金钥匙带回去。事到如今，卑职只能假扮盗贼，强行抢回金钥匙。到时候，还请二公子和石将军。多多配合。谁？紧接着第二天，书剑就遇刺了。石青红率着手下假作抵抗，我和叶十弟自然也不会真的出力。书剑虽然是个好将领，精通兵法，却武功平平。而吴三桂派来的一帮杀手们，个个武功高强，不一会儿就将书剑带的两百精兵杀得七零八落。看来。吴三桂已经知道了金钥匙的秘密，否则不会派人连夜追回。嗯，只可惜他万万料想不到，我们赶在书剑之前就已经调包了金钥匙。他们不惜劫杀朝廷命官，担了天大的干系，却只找回一把假钥匙。这倒是个好机会。康熙跟吴三桂本来就彼此猜忌，我们正好可以借此机会激化他们的矛盾。那书剑伤势如何？他一直昏迷不醒，但还强撑着一口气。千万要留心书剑伤势的变化，同时留心舒婉心是否出现。如果有意外的话，马上联系我们，千万不能让康熙提前得到消息。嗯，我明白。原本你拿到金钥匙，我和叶师弟就准备趁着给书剑寻找良药的机会不辞而别。可如今出了舒婉心这个变故，我们也只能再回到吴应奇的身边了。辛苦你和叶师弟了，我们这边就不如你们那边顺利了。好不容易找到了铜霞。又被人调了包。关于明珠谷的内奸，我和叶师弟也想了很久，却不知该怀疑谁。以后大家行事要更加谨慎，如果有什么行动的话，一定要守口如瓶，千万不能让更多的人知道消息。好，我明白。大师兄，我该赶回去和叶师弟会合，再一起返回吴应奇的身边了，以免石青红起疑心。樊师妹。叶师弟为什么不来见我？他究竟去了哪里？嗯、呃，我也不知，问他，他也没说。
这是什么？打看看。叶哥哥，你哪来的钱给我买这么贵重的东西啊？师傅们不是每个月给我们发了一钱吗？我都没舍得花，全攒起来了，攒了五年，终于攒够了。不行不行，这礼物太贵重了，我承受不起。哎呀，没关系，这不是下个月就到你的生辰之日了吗？我怕我赶不回来为你庆贺。所以就当圣辰之礼，提前送给你了。你放心，我又不要求你回报我什么，你只要天天把它戴在身上就好了啊。那你为什么非要给我买一个金镯子？你还记不记得五年前你的圣辰之日？我那天问你，你有什么想要的礼物啊？你告诉我说，你想要一个特别漂亮的金镯子，是吗？我不记得了，没关系啊，你不记得，我记得就好了。虽然你当年只是随口一说，可是五年来，我一直都记在心里的。你怎么了？你现在不喜欢金镯子了，还是觉得不够漂亮？没有没有，我觉得这个金镯子很漂亮，但是……哎呀，好啦，喜欢就好，喜欢我的一番心就没有白费。来，我给你戴上。不行不行，叶哥哥，这个我还是不能要。我知道，你现在有了康熙这个结拜兄弟。什么都不缺，他随便送你一个首饰，就比我送你的金镯子贵重百倍、千倍。可小师妹，我希望你明白，有些事情不是今天可以衡量的。不是叶哥哥，我不是这个意思。这个镯子很好看，我也很喜欢，但是你还是把它留着，送给，送给你以后心爱的女孩吧。什么呀，小师妹，这个金镯子是我买来送给你的，你不要，我也不会送给其他女孩。哎，叶哥哥在我房间啊！我还没问你呢，这么晚，上哪儿去了？我就随便出去走走。是去见陌生了吧？你怎么知道的？我们从小一起长大，你是什么性子，陌生是什么性子，我能不了解吗？今天晚上，他只让樊师妹来和我接头，自己却不现身，我就疑心着，他一定是想趁我不在的时候。偷偷来找你，你们都说什么了？没说什么，他就是问候了我几句。就只有这些？只有这些。他就没有给你带点礼物什么的？嗯，没有，什么礼物都没有。每个月师傅就给我们俩吊钱，他哪有钱给我买礼物啊？又不像咱们，可以在宫里捞捞油水什么的。那可不一定。最近几年，这个叶师弟变得十分吝啬，平时呢，连一个铜板都不舍得花。偶尔谷中兄弟们凑钱买酒喝，他总找借口不参与。他这么努力省钱，一定是为了你。下个月就是你生日了
他就没有准备什么生日礼物要给你吗？没有。哎，还说没有？这金镯子哪来的？啊，朱哥哥，你这个人，明明你怎么什么都知道啊？根本瞒不了你。你呀、啊，居然帮陌生来骗我！没有，我没有帮着他来骗你。我，我只是。我只是平时骗别人的时候，谁都听不出来，只有骗你，老是会找出我的破绽。我知道，你是不想挑起我跟陌生的矛盾，对吗？嗯，大家都是兄妹，他也只是疼爱我这个小师妹罢了，所以才给我买了一个小小的礼物。这还算是小礼物啊，这可是陌生对你的一片心呢。那如果……你要是不喜欢的话，我不带它就行了。你愿意带就带吧。其实，陌生对你的心意，我早就看出来了，但我自信，他夺不走你的。真正让我担心的，其实是另外一个人。时候不早了，你早点休息吧，明天一早还要赶路呢。嗯。山西以来，这旱情是越发的严重了。是啊。老人家，这口井也没水了。啊，这儿也没水了。哎呀，这可咋办呢？老汉他的水早就喝光了，此去我女儿家中，这还有十几里路呢。老人家，我这儿还有一壶水，你先拿去吧。多谢，多谢，老人家，此次的旱情涉及多大的范围啊？多大范围？这方圆数百里，五万顷土地，十二万人口，颗粒无收，颗粒无收啊！我活了七十岁了，这是我见过的最严重的一次旱情呢。哎，多谢，老人家慢走。主子，启禀主子，这个小村庄有几十户人家，房子都挺干净的，咱们借宿没问题。只是这村子人烟稀少，好多房子都空着，显得有些诡异。为什么？这些民房都好好的，有一些一看还是新翻修过，怎么会没人住呢？是啊，房子是挺新的，就是没人住。也许这儿不久之前遭过匪患吧。这户院子里倒是有炊烟冒出来，应该有人，我去看看。有人在吗？官爷不必再催了，老夫就是死也要死在自家老宅子里。啊，不是官爷啊。老人家，我们是过路的外地商客，错过了宿头，能否在这里借宿一宿？房钱要多少，随便你开。必给钱，我们这个村子什么都缺，缺水，缺粮食，缺人，就是不缺空房子。你随便住吧。老人家，此话怎讲？村民们都去哪儿了？我们这个村子遭遇了几十年不遇的旱灾，村里只剩下一口老井，每晚能渗出一点点水来。但凡有点办法的，都出去投亲靠友了。没亲没友，但还迈得动腿的，也都到外面去行乞逃生去了。哎呀，只有我这等老弱病残，在这儿等死。可是官家还逼得我们
这两个人好生眼熟，是不是在哪儿见过？主子，这两个就是那日在客栈里调戏世书姑娘的人，其中那个领头的把总，还被主子教训过。怎么回事，啊，老杨？这还是个高手呢。<笑>吃瘪了吧？哦。干什么？我问你干什么？杨婆子，我还正纳闷呢，就凭你不敢抗命啊？原来是有这么一门富贵亲戚。邱老板，你可别牵连无辜，老妇。哪儿来的这等富贵亲戚？他们都是过路的客商，在我家借住一宿，明天就得赶路的。路过的客商，让我瞧瞧。哎，咱们是见过的是吧？啊？哟，姑娘，你也在这儿呢，还真是缘分呢。你是谁啊？我根本不认识你。你还好意思说呢？那是在客栈喝醉了闹事，他就是被我教训的那个。哎呀，羞死人了！原来你还是个朝廷命官呀、啊。那是你当众调戏我家的丫鬟，就已经失了体统。你还追到这个村子里，没完没了了是吗？你，老杨。咱们今天来办正事儿的，你还穿着官服，收敛一点。也对，老子懒得理这些外乡人。李威，老子是来办公差的啊。杨婆子，怎么着？今儿个你是搬呢，还是不搬呢？不搬，老夫就是死也要死在我自己的房子里面。你敢公然抗命是不是？你是不是不想活了？老人家。你是不是将房子作价卖给了他们？啊，卖给他们！客官，这房子是老夫夫家留下来的祖产，房子后面还有几亩良田，老夫家祖孙几代人就靠这点良田生活。如今虽然不幸遭遇了旱灾，可老夫也舍不得变卖这个祖产呢。这个邱老板仗着官府里有人，随便给了仨瓜俩枣碎银，就要强行圈走咱们整村。的房田地呀！你闭嘴！你老不死！邱老板给你安置费已经是打发慈悲了，你还敢在这里计较或多或少的？你信不信我现在就捆了你？行了行了，杨婆子，圈里的文书是巡抚衙门发的，你向几个过路的客商诉苦，有用吗？可是在下听说，顺治爷曾下过明诏，废止圈地。几位是读书人吧？啊，看着就像，带着那么一股子迂腐劲儿。古往今来，这皇帝总说王子犯法与庶民同罪，但谁曾见过，哪个王子犯法真与庶民同罪？就算是在皇城根底下，那些王公大臣不也是一大片一大片的圈地吗？皇上不也是睁一只眼闭一只眼吗？几位是过路的客商，我劝你们。别多管闲事，听清楚了吗，老太婆？明日一早，我就带人来这里破土强拆。届时你还没搬走的话，那我就把你埋在这破房子里。老夫就在这儿等着你们，我就是死也要死在我自己的老宅子里面。哼！巡抚衙门令，凡是胆敢公开对抗官府者，皆按谋反论处，格杀勿论。所以今天老子就是杀了你，也是在执行公务。最后再问你一遍，搬还是不搬？不搬。那明白了。你既然铁了心不搬了，那也好。那你今天晚上就吃得饱饱的，免得明天做个饿死鬼。啊！呸！看什么看、啊？小心我把你双眼给挖出来。哟，小秋，富商家的丫鬟都不一样，脾气这么大，把我眼珠子。
诸位，告辞。哎，主子，这几个混账东西不给他们点教训啊？这些都是虾兵蟹将，没用的。老人家，再多吃点吧。不瞒你们说，我都半个月没见米香了。不怕你们见笑，我都喝了五碗了。老人家，听说这山西旱情已经惊动了朝廷，朝廷也已经拨了大批的赈灾物资，你们都没有分到吗？赈灾物资？哎呦，咱老百姓连一粒米都没见到过，一点都没有分到，一颗米粒都没见到过。老人家，我看你这儿冷锅冷灶的也有一段时日了吧？不是圈地有安置费吗？为何不拿这些安置费去买些粮食啊？别提安置费了。姑娘啊，不瞒你们说，就我们这样的地，按理来说，好歹一亩也值四五两银子。可是上面，他们只肯给一两啊！而且层层盘剥下来，有些关系的、运气好的，也只能拿到几钱呢、啊。像我这样的老不死，就只能拿几个铜板。老人家，这圈地一事，已经违反了朝廷的政令。你们为何不上告啊？告？去哪儿告啊？老夫的儿子先去县衙告状，被他们拉了出去，一顿毒打，还给他胡编了一个什么罪，被他们连打带吐，回来以后，连声带气的，没多久，就扔下老夫去了。老夫的孙子不服气，借了些钱去太原府鸣冤，也被巡抚大人当盗贼发配关外，至今未归，一去不回，还怎么告啊？还有这等事！这山高皇帝远的，这圈地的人可是个通天的人。通天是当朝的大红人鳌拜，你知道吧？听说过。陕西巡抚刘德昭，他就是鳌拜的门生；还有那个圈地的裘老板，他就是刘德昭寄取的夫人的小舅子。您说还到哪儿去告啊？嗯，可是，听说鳌拜不都已经被皇上给查办了吗？你知道吧？瘦死的骆驼比马大呀。鳌拜这些年提拔了多少门生亲信，他们都大权在握，盘根错节，连皇帝都忌惮他三分。不然为何皇上就只把鳌拜卷进了呢？这官场上的事儿说不清，万一哪一天鳌拜东山再起，可怎么办呢？你小心收好，等我回京了之后，就一桩一件的查，一个一个的办。主子，消消气，今天晚饭都没有吃，保重龙体要紧啊。坐吧。是。这所见所闻，我还怎么吃得下？顺治朝就已经下的禁令，到现在还有令不止，让许多百姓流离失所，无家可归。最重要的是。他们还敢鲸吞朝廷的赈灾粮款？你爹爹的密奏，所言非虚啊！主子，那咱们可得小心了。听说这山西官场，鳌拜残存的势力不可小觑，他们掌握的地方官兵，足有上万。万一他们知道了主子在微服私访。
起了歹心，可了不得。小夫人则乱大谋，只能暂且忍着了。可是，他们明早就要来强拆了，这些百姓们该怎么办？那个叫杨八狗的，还有刘德昭新老婆的那个小舅子求贵吧，他们一个个都是心狠手辣的角色。如果咱们一走，那几乎宁死不搬的村民，不得被他们活活给弄死啊？不会吧？这村子里还有几户人家，十几口人，我不相信他们敢全都杀了。主子还别不信，我在山东行医的时候也遇到过类似的事情。也是有几户村民不肯搬迁，那圈地的，是鳌拜府上管家的表弟，直接派人在半夜里放了火，却推说是他们自己不慎烧了房子。那几户家人当中，有几个性子烈的，想要上京告御状，却在半路上，被一伙身份不明的歹人给杀了。案件至今未破。啊，老奴老家也发生过这样的事情。那不搬的一家五口被灭门，却推说是得了瘟疫，其余人也都是敢怒不敢言。那怎么办呀？咱们可得救救他们呀，不然咱们走了，这些老百姓会得被那些豺狼给吃了。可现在书剑伤势危急，我必须尽快赶过去看一看，听他详细汇报山西官场的情况。只有掌握了足够的证据。才能把这些豺狼一网打尽。那我们就眼睁睁看着这些豺狼把人给吃了吗？哎，师叔姑娘，现在主子的安危是最重要的。这俗话说得好，“强龙不压地头蛇”。主子您的身份是万万不可暴露的。这样吧，待会儿我们进村查一下，然后再做打算。这。嗯。哎，主子，您瞧。那户人家好像有人哎，你听，他们好像刚生完孩子。只可惜，明天一早就得拖家带口背井离乡。可怜的孩子。搜通，奴才在，把这个珠子送给他们的孩子，顺便打听一下他们家的情况。这。喜欢呢，刚刚还在我身后呢。这丫头又乱跑。哎，我明明听到有人求救的呀！救命啊！快走！救命啊！站住！干什么呢你们？当兵的居然抢小民女啊！还有。瞧这小姚两个够水的呀！要不一起带回去吧？舅老爷见了一定喜欢。快！我跑不动了。姑娘，你没事吧？他们都追上来了。像雪姐姐，难道？这舒婉心逃跑一个月了，我们也想不明白她没有报官的原因。但是，她极可能已回山西老家去找她父亲舒建了。哎呀，此处离太原府不远了。难道她就是从明珠谷逃出来的舒婉心？可是她一个弱女子，为何不报官，却要独自千里迢迢逃回老家呢？老伴，这是朕赏你的点心，吃吧。点心？对啊，你不是说你饿了吗？这是朕特意从御膳房里给你带的，快吃吧。好，好，好。
大胆，老不好吃不好吃，我要吃好吃的点心，你去拿吧。我要吃好吃的点心，呃，不好吃。李太医，中了迷魂散，可会丧失神智？皇上，从脉象上看，臣只能断定他中了迷魂散之毒。至于心智是否完全丧失，臣也不敢妄断。不过，臣有一个法子，只是这法子有些不妥，臣不敢善用。你尽管试，不管是什么办法，朕都准用。臣遵旨。中堂大人，快起来，我这有好吃的。不好吃，你骗人，不吃。哼！中堂大人，我这有道门，你从门里钻过去，就能看到了。放过去！勇士们，跟着本王，杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！我们胜利了！我们占领城门啦！皇上，拿出来！看来中堂大人真的疯了。鳌拜曾经权倾天下。连朕都要忌惮三分，纵然被朕打入了天牢，他也是桀骜不驯。如今连这胯下之辱都能忍，看来他是真的疯了。左通，奴才在，把鳌拜的家眷全部都送到刑部，一个一个审，必须给朕查出这下毒之人。这。李太医，为什么不把鳌拜一下子解决了？这样不比把他毒疯了好，一了百了？不是我，我两次想要去暗杀他，都没能得手。不是你。那还能是谁？难道会是索图？这件事情太过蹊跷，以后行事千万要小心，万不可声张。你们就先退下吧。这，是。鳌拜居然中了迷魂散之毒，可查出是谁下的毒？此事已经交给索额图去查办了。皇上，哀家知道你极为憎恨鳌拜，未免心太急了些。哦，皇祖母，鳌拜中毒，并非是孙儿下的旨。不是你，那又是谁呢？索额图不是奉旨守卫吗？怎么？还会让人得手。孙儿也觉得此事很蹊跷，会不会是鳌拜当初在侍卫中就埋伏了奸细，现在看鳌拜失了势，就不想再受他的挟持，所以就把鳌拜给毒疯了。鳌拜这一疯啊，他手上的情报线可就无处可查了。孙儿，你虽然除了鳌拜，从此大权在握，但你身上的担子。实在太重了，不可掉以轻心呢。皇祖母，请放心，孙儿定不会让您失望的。鳌拜已疯，所以咱们和联盟暂时都已经安全了，所以我们没有必要继续追杀鳌拜，否则反而会引起别人的注意，让康熙怀疑。六师傅说的是，只是鳌拜已疯，我们查找内奸的线索又断了。
究竟会是谁下的毒呢？鳌拜被一大堆家眷仆从环绕着，外头又有重兵把守，这个人居然还能有下毒的机会。刑部已经调查好几天了，都没有调查出来鳌拜是怎么中的毒。难道真如李公公所言，是索额图下的毒？因为出了他也没有别人了。如果真的是索额图下的毒，那刑部再怎么查也是不会有结果的。可是索额图为什么要毒封鳌拜呢？你别忘了，索额图是索尼的儿子。当年，索尼和鳌拜同为共命大臣，二人争权夺利十几年，仇怨极深。但索额图是一个官场老滑头，谨小慎微。他虽然很想除掉鳌拜，但他毕竟身负坚守鳌拜的职责，应该不会为了一己私利而擅自毒害鳌拜。索额图会不会是奉旨下毒呢？龙小弟啊，可是龙小弟为什么会选择这个时候毒封鳌拜呢？我也不清楚。也许康熙是想告诉天下人，鳌拜这棵大树已经完全倒下了，逼着他的手下另寻出路，这样康熙就有可能接手鳌拜执掌的情报网络了。这个不太可能。康熙城府极深，既然忍气吞声跟鳌拜谈判了，应该不会这么快就改变主意，出尔反尔。在这些大事上，还是大师兄分析的透彻。你们说毒蜂鳌拜的人，会不会跟调包铜匣的人是一个人？有这个可能，而且这两件事，不一定是一个人，有可能，是一伙人。不知这伙人是什么来路，不仅对康熙和鳌拜了如指掌，也熟悉我们的状况，甚至还能自由出入这大内深宫，和重兵把守的鳌拜府邸。也不知这伙人是敌是友，是友，为何不与我们联手？是敌，又为何不向康熙举报我们呢？李公公来了。皇上有旨。娟，丽嫔娘娘御书房觐见。妾身遵旨。公公，您是不是听错了？皇上从未在白天宣丽嫔去过御书房，只会让我去御书房禀摩伺候的。史书姑娘，您说笑了。老奴虽然上了几岁年纪，可这耳朵还不背。皇上，确实是宣丽嫔娘娘觐见。李公公，那您可知道，皇上宣丽嫔去御书房，所谓何事啊？皇上在御书房批阅奏章，突然间脸色大变，拍案而起，然后就在御书房里走来走去，过了好一阵子才平静下来，然后就命奴才来宣丽嫔娘娘。丽嫔娘娘。随老奴去吧。好。朱哥哥臣妾参见皇上，给皇上请安。不信，不必多礼。谢皇上。皇上是批阅奏章罚了，宣臣妾过来对弈几局吗？皇上怎么了？不信，朕宣你前来，是有一件事不得不告诉你。你爹他，我爹怎么了？兵不急报，山西总兵书简，在护送平西王次子吴应奇一行进京途中遭遇劫匪，永历的部分遗物被劫。书总兵。
。安心，这已经不是一起普通的劫匪案，这背后牵扯到许多重大的机密。你爹现在还躺在案发地点附近的一个驿馆当中，不能移动。要是你爹他……那这些秘密都将随之掩埋，所以，朕已经决定立即前往山西面见你爹，调查这起劫案，以及你爹举报的贪腐案。皇上要出京？是。为了不扰乱风声，逼得那些幕后黑手铤而走险，杀死你爹，甚至在半路行刺朕，朕只能悄悄出宫，微服私访。同时，为了了却你爹的心愿。朕打算带你一起出宫，让你们父女见上一面。臣臣妾也要去啊。怎么，你不想见你爹吗？啊，不，当然愿意。臣妾当然想去见爹爹，只是这后宫嫔妃出京不合规矩，皇上这样偏爱臣妾，会让宫里其他嫔妃心生不平啊。你放心吧，一切有朕。朕已经打算好了，悄悄的出京，速去速回。所以这宫里和朝廷上都不会有人知道。臣妾突闻，爹爹遇刺垂危，早已心神大乱，一切，但凭皇上做主。万心啊，你先别难过。要是你爹真的有什么不测，那朕会好好照顾你的。臣妾，谢皇上隆恩。太皇太后，您是知道的，这京城之外暗藏着多少危险啊！可皇上他为了速去速回，执意只带了少量的侍卫，微服出行。可这路上万一出了什么意外，这么重大的责任，奴才可担当不起啊！皇上呢，他是认为，不可能在深宫中能体察民情啊，更不能够去治理天下呀。故此呢，他这次。到山西微服私访，处置两桩大事，顺便呢再体察体察民情，哀家也赞同。好在此时鳌拜已经疯了，朝中的重臣们对皇上已经归心了，又有哀家坐镇，皇上呢悄悄出京几日，谅他也不至于闹出什么大乱子来。可是啊。就怕万一走漏风声，又居心叵测、胆大妄为之徒，埋伏在出巡的路上，借机行刺皇上，你那可就放心吧。哀家会下一道懿旨，就说皇上啊，要陪哀家闭关一个月，诵经礼佛，为我大清祈福。知道皇上出宫离京的，也就只有你我这几个人而已。你呢，多挑几个得力之人。务必在暗中保护好皇上。若是出了差错，哀家就为你试问。这。